家端午节快乐。那今天呢，就是农历五月初五，也就是端午节正日。那现在的时间是早上十一点半。现在我准备要拿水去晒五十岁。Let's go。这桶自来水在晒过太阳之后会用来淋浴，而要用来做皂的五十岁，我会直接把整瓶纯水拿去晒。我买了一包平安粉，提前两周做好浸泡油。我使用的浸泡比例是一比十，也就是五十克的平安粉和五百克的纯橄榄油。那这个浸泡油的比例，你们可以去自行调整。浸泡的前两周要每天都去摇晃它，那两周之后呢，就不需要每天去摇晃了，只要放在阴凉的地方继续浸泡就可以了。那我这次也有使用热水浸泡法。通过热水的温度，把植物的精华萃取出来，把自来水加热到沸腾，然后关火，再把浸泡油放在热水里浸泡。我一共浸泡了大约八小时。那每一至两小时，水凉了以后，我会把水重新加热到沸腾，然后再继续浸泡。那你们未必要和我一样浸泡八小时，这个时间呢，你们可以自行去调整。嗨，大家好，我是 June， 欢迎你回到 Soft Day， 和我一起开心打造。那今天这个影片呢，是我草药系列里面的第二集。那今天我们要做的是五十水平安皂。那我们华人为什么那么喜欢做五十水平安皂呢？那是因为它背后啊，其实有一个流传已久的民间故事。在传说中，五十水也称为纯阳水。那你只要在每年的农历五月初五，也就是端午节当天，在中午的时间去接水，那也就是早上的十一点到中午一点这个时间，你接了水以后。就把它放在太阳底下照晒啊，十五至三十分钟。那这些水在吸收了阳光的正能量以后呢，它就会变成自阳自刚的五十水。那你可以使用泉水、井水或是自来水都可以。那如果你是要做肥皂的话，可以像我一样，直接把这个纯水放在太阳底下照晒都可以。那在传说中啊，有提到五十水啊，可以驱邪避凶，还能招财转运。所以使用五十水来洗澡的话，可以把前半年的晦气洗净，并为你带来好运。那今天我们除了使用五十水来做皂以外，还会用到平安粉。那平安粉呢，是由四种不同的草药粉混合而成的，而当中包含艾草、墨草、香茅，还有芙蓉叶。那在民间习俗啊，也有许多人相信这四种草药具有净化磁场、驱邪避凶、招财转运、镇静心神，还有保平安的效果。所以在许多的寺庙或是在家庭里，都会种植一些可以用这些草药来泡澡，又或是把这些。草药放在水里浸泡之后，用这个水来淋浴，又或是直接用这些草药啊来烧一烧身体，把霉运或是不好的磁场带走。也有些人会在参加上礼之前呢，如果刚好家里有种这一类的草药啊，也可以剪下来一小片叶子，然后把这个叶子带在身上，然后再去参加上礼。那我个人啊，觉得以上这些有关五十水和草药的民间故事是非常有趣的，所以就拿出来和大家分享。而且呀、啊，这些故事还能为你做出来的手工皂增加趣味和特色。那如果说你完全不相信这些民间故事，那也没有关系，因为刚才我们提到的这四种草药啊，它本身其实就有很棒的药用价值。这四种草药都有相似或是相同的功效，例如它们都具有清热解毒、杀菌止痒，还有缓解皮肤发炎的功效。所以，对于有皮肤癣或是皮疹的这一类皮肤过敏，它都有很好的舒缓作用。所以，撇开刚才我们提到的民间传说，单看这个草药的功效啊，使用它们来做肥皂也是很棒的。那我在这里想要再次郑重地提醒大家，草药皂只能当做是辅助品，它不是仙丹，而且不是每个人的肌肤都适合使用。所以为什么有些人用了有效，而有些人用了却无感？如果你的皮肤对于呃
草药是过敏的话，你甚至是完全不适合使用的。所以，到底要不要使用草药皂，请根据你个人的情况去判断，去想清楚到底要不要使用。如果你的皮肤是有严重的过敏现象，请你一定要去找专业的医生就医。OK， 那我们现在马上来开始做今天的肥皂吧。先把要使用的浸泡油分量拿出来，这个颜色啊是很漂亮的墨绿色。那现在这个浸泡油啊，它的香味依然是很香，还是可以闻到淡淡的草本香味。拿出来以后，把它加入到其他的油里。那我们现在要来溶碱，我使用的这一瓶纯水，就是我之前先晒好的五十水。那在溶解的过程中，记得要做好防护，戴上手套和护目镜，打开风扇和窗户，盖上盖子，浸是五分钟。等碱液完全清澈后，再把它放入冰水里降温，或是让它自然降温也可以。那手工皂的配方，我会把它放在影片下方的描述栏里，会一个链接，你们待会可以点进去看看。把碱液倒入油里，然后使用打蛋器把它搅拌均匀。搅拌均匀后，再使用电动搅拌器继续打造。那因为今天的浸泡油真的很香，所以我就想测试看看，做两个肥皂是不添加任何精油的，看看做出来的肥皂哦，会不会留下天然的香味。所以我会直接把皂液打至 trace， 然后先入模两个，剩余的皂液再添加精油。先倒入一点皂液，然后使用刮刀刮一刮，这样的话皂液可以更完整的流入缝隙中，然后再继续用皂液填满模具。那这些剩余的皂液呢，我就会加入精油。那大家要记得哦，一定要把精油完全的搅拌均匀后再入模。那今天我使用的这个精油啊，它颜色是黄色的，所以当它加入皂液以后，也会导致皂液的颜色加深。所以待会我脱模的时候，你们也可以看得出来，这个颜色是有差别的，就是刚才没有添加精油的肥皂颜色会比较淡。而有添加精油的肥皂颜色会比较深。那由于我没有足够大的保温箱，所以我只是把肥皂放入纸箱里做保温。而且马来西亚这里的天气也蛮热的，所以只是使用纸箱也还 OK 的。那如果说你有足够大的保温箱，那你可以直接使用保温箱做保温。我现在脱模的这两个肥皂就是没有添加精油的，所以颜色是比较清新的淡绿色。那接下来这一些呢，就是有添加精油的，那你们可以看到它的颜色是比较深的黄绿色，然后再帮它们盖上皂章就很好看了。那这次肥皂脱模以后啊，我觉得这个颜色啊还蛮清淡的，因为啊我这次做的浸泡油比例是一比十，所以有可能是因为这样啊，它的颜色比较淡。那如果你们想要它更绿一些，你们可以考虑做一比五，甚至更低的浸泡油比例。那有关更多浸泡油的资讯呢，你们可以去回看我之前的影片《如何制作浸泡油》，里面有详细的解说。那这次啊，我有故意做两个肥皂是完全没有放精油的，因为当我在做这个浸泡油的时候啊，这个平安粉的香味真的非常的香啊、呃，就算是把它做成浸泡油以后，这个油的味道也非常的香，所以我就想测试看看，如果把它。做成肥皂以后，到底还有没有留下它的香味？那我现在来问问看哦。其实是有哎、欸，可是要很靠近才能闻到，而且这个味道啊，让我来描述的话，我觉得它有一种茶的清香味，反而没有什么草药味了，闻起来是茶的味道，对我而言啊。对，是有一点像绿茶哎，因为加上它又是绿色。
感觉像是绿茶皂的感觉，可是你必须要很靠近才能闻到那股清香。其实我还蛮喜欢的，所以如果那些不喜欢用精油的呃同学们，你可能可以试一下哦。这样子还是蛮蛮不错的这个味道。那今天做的这个肥皂啊，我真的是迫不及待呀、啊，想要等它凉皂完毕以后马上使用啊，这样我就可以左手财富，右手平安，两个洗澡的时候一起撸，发财，平安。<笑>这样我一天啊，洗三次澡啊，我都嫌不够啊。那如果说啊，你不会做手工皂，那也没有关系，可以来我的网站下单购买，又或者是联系我预定。我的网站里面有一个 contact 的地方，你们可以在那边找到我的联系方式。那你就可以天天洗，天天发财，天天平安。下一期影片我们要用新鲜的艾草来做艾草皂。如果你不想错过的话，赶快订我的频道和打开小铃铛，这样你就不会错过下一期的草药皂影片哦。那如果你喜欢我今天分享，请顺手给我点个赞，感谢你的观看，我们下个影片见。